കാഞ്ചരശ്ശേരി മഹല്ലെ നിവാസികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലെ പതിനേഴ് ദിന രാത്രങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്നും വിട പറയുകയാണ് അസ്ഹാബുൽ ബദറിൻ്റെ സ്മരണ പുതുക്കുന്ന ബദർ ദിനം അതിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആ മഹാത്മാക്കളുടെ മധുഹ് നാം പാരായണം ചെയ്തു നിങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഭാഗമാക്കാവുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തായ എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ഇതുപോലത്തെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ ആദരിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാനുള്ള ഒരു സബബാണ് ഇത് എന്ന് നമ്മൾ ആരും മറന്നു പോകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളതായ പറച്ചിലുകൾ സ്മരണകൾ അതൊരു അഴിബാധത്താണ് അവന്റെ സാലിഹ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതായ ദിക്കർ അത് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാനുള്ള കഫാറത്തുമാണ് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പൊരു ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ ഇന്ന ഹൂക്കത് ഷഹീദ ബദറ അങ്ങനെ പറയല്ല കേട്ടോ അദ്ദേഹം ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബദരിങ്ങളുടെ മഹത്വം പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ ചരിത്രം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ആളുകളെ അവന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങള് അവരെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തരം താഴ്ത്താൻ പാടില്ല വില കുറച്ച് കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കുതിസിയായ ഹദീഫിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂതാല പറഞ്ഞൊരു വിഷയാണത് എന്റെ ഒരു വലിയനോട് ആരെങ്കിലും ശത്രുത വെച്ചാൽ ഞാൻ അവനോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാന ഹൂതാല യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അവന്റെ ഈമാൻ അള്ളാഹു മസ്ലുബാക്കി കളയും എന്നാണ് മരണ സമയത്ത് അവനിക്ക് കെലിമ ചെല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയില്ല ഈമാൻ അവരിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തല ഊരിക്കളയും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഹമാൻ അള്ളാഹ് പടച്ച റബ്ബ് ഞങ്ങളൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ആ അഹാബുൽ ബദറിന്റെ മതത് ലഭിക്കുന്ന സലിഹീങ്ങളായ സജ്ജനങ്ങളായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിയാറുകളിൽ നമ്മയും നമ്മുടെ അഹിലുകാരെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിലാകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത മറ്റെല്ലാ ആളുകളെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ മതുഹുകൾ ഈ ഒരു ദിവസം നിന്നല്ല ഒഴിവ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളത് പാരായണം ചെയ്യണം എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പല വിഷയങ്ങൾക്കും ബദിരിയങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ടുള്ളതായ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിയാം അത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല നമ്മുടെ കല്ലിങ്ങലത്ത് അലിയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ടോ എൻ്റെ ഉപ്പ എപ്പോഴും ബദർമൗലി തോതിപ്പിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു അവന്റെ വീട്ടിലും തന്നെ പലപ്പോഴും ബദിരിയുള്ള സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള പലരും നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരശ്ശേരി മഹല്ലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ നിർത്തി വെക്കരുത് എല്ലാം നമ്മുടെ കാക്ക കാരണന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടമെടുത്ത അവർ നമുക്ക് കൈമാറിയ ആ ആത്മീയമായ വഴികളൊന്നും നമ്മൾ കളഞ്ഞു കുടിക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ നിലനിർത്താനുള്ള തോപ്പിക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ഏതായിരുന്നാലും അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അത് പരത്തി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ ബദിരിയങ്ങൾ ബദിരിയങ്ങൾ നമുക്ക് ഒറ്റടിക്ക് നിസ്സാരമായി അങ്ങോട്ട് പറയുന്നുവെങ്കിലും 
ഒരു സംഭവമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ബദിലീങ്ങൾ ബദർ വലിയ മഹാത്ഭുതമാണ് സുബഹാനുബാ എന്താണ് ഈ ബദർ യുദ്ധം നമ്മളൊക്കെ കേട്ടതല്ലേ അത് മക്കാമുശരിക്കുകളിൽ നിന്ന് ആയിരത്തിലേറെ വരുന്ന സൈന്യങ്ങളോട് കേവലം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ വിശ്വാസികൾ നേരിട്ട യുദ്ധമല്ലേ അത് ഈ ആയിരത്തി ചില്ലാനം ആളുകൾ തന്നെ അവർ എല്ലാവിധ യുദ്ധ സന്നാഹങ്ങളും ഉള്ള ആളുകളാണ് യുദ്ധ പാഠവമുള്ള ആളുകളാണ് മാത്രമല്ല അവർ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുത്ത് വരുന്ന അന്നു മുതൽ തന്നെ നടന്നവർ വരുമ്പോൾ ഓരോ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ധാരാളം ഒട്ടകങ്ങളെ അറുത്ത് ഭക്ഷിക്കുകയും മദ്യപിക്കുകയും അങ്ങനെ ആർ തട്ടഹസിച്ച് കൂത്താടി വരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അവർ ഇരുന്ത് നെടിറുകളെ അറുക്കയും അത് ഭുജിക്കയും ഹംറ കുടിക്കയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ അള്ളാഹുർത്ത ദർജിക്ക് കൊടുക്കട്ടെ ആ വരികളിൽ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ തൊടിവാസം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തിന്ന് കുടിച്ച് കൂത്താടി വരുന്ന വിഭാഗം എല്ലാവിധ സന്നാഹങ്ങളും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് കുതിരകളുണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് ആൾബലമുണ്ട് ആയുധങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അവരോടാണ് കേവലം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ അതും അവർക്ക് മുമ്പൊരു യുദ്ധം ചെയ്ത പരിചയം അവർക്കില്ല ഇസ്ലാമിൽ ആദ്യത്തെ യുദ്ധമാണത് തീർന്നില്ല പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസം അവർ നോമ്പിലാണ് അതും ആദ്യത്തെ നോമ്പാണ് അതും അസറിന്റെ സമയത്താണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് നാം ഓർക്കണം വിഷം തൊട്ടിയ വയറുമായി പറയത്തക്ക യുദ്ധ സന്നാഹങ്ങളൊന്നും അവരുടെ കയ്യിലില്ല കേവലം രണ്ടോ മൂന്നോ കുതിരകളും ഒട്ടകങ്ങളും ചില അറബികൾ സാധാരണ കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ചില വാളുകൾ മാത്രമാണ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടത് പക്ഷെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ ആയുധമുണ്ട് അതവരുടെ ഈമാനായിരുന്നു വിശ്വാസമായിരുന്നു അർപ്പണ ബോധമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ പോരാടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താൽ അവർക്ക് പ്രത്യേക സഹായം മലായിക്കത്ത് വരെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് സഹായിച്ചു ശത്രുക്കളിൽ രംഗം കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് തീ പിന്തിരിഞ്ഞോടി അത് ഈമാനികമായ അവരുടെ ശക്തിയായിരുന്നു അതോടൊപ്പം നേതൃരംഗത്ത് അംഗീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സഹാബത്ത് കിറാമിന്റെ കണിശതയുമായിരുന്നു ഒരാളും പിന്നോട്ട് പോകാതെ നല്ല ധൈര്യത്തോടു കൂടെ ഒന്നിരിക്കൽ നമുക്ക് വിജയം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ സ്വർഗമുണ്ട് എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു അവർ പോരാട്ടം മൂർച്ചയുള്ള വാളിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അവരെ എടുത്തു ചാടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്ന വലിയൊരു ശക്തി അതുമാത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല ഉന്നതമായ വിജയം അവർക്ക് നൽകിയതും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം കഴിഞ്ഞ സംഭവ വികാസങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി ഇന്നും വിശ്വാസികൾ അത് സ്മരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് സ്മരിക്കാൻ നാൻ എന്തുകൊണ്ടും ഭാഗ്യസ്ഥരുമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല അവർക്ക് ദറജയേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെയൊക്കെ അധ്വാനമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നാം ഒന്നും ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന രീതിയിലൂടെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല ഇന്ന് നാമൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് സന്തോഷത്തിലാണ് നാമൊക്കെ കാരണം നമുക്കൊക്കെ പാരമ്പര്യമായി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ സത്യവിശ്വാസിയായിട്ട് ഇവിടെ ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സാഹബത്തി കിറാമതി എന്നാഹുലിന്റെ കാലഘട്ടമൊക്കെ ഞാനൊരു വിശ്വാസിയാണെന്ന് ഉറച്ച് പറയാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ചരിത്രം നമുക്കറിയാൻ പരതി പരത്തി പറയുകയല്ല രഹസ്യമായി കൊണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരുന്നത് രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു അവർ നിസ്കരിച്ചിരുന്നതും അവരുടെ പല കാര്യങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നത് കാരണം അതിന് പറ്റാത്തൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഒന്ന് കാമശിരിക്കുകൾ അത്രമാത്രം അവർക്കെതിരെ ഈ വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ കടന്നാക്രമണം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു തേല ഇന്ന് നമുക്ക് എത്ര ഭാഗ്യമാണ് തോന്നുന്നത് വിശേഷ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളക്കാരുടെ കഥ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്ന വലിയൊരു ഞാമത്താണ് നമ്മുടെ ദീനീപരമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ ആഹത്തോടെ നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ ഒരാളെയും പേടിക്കാതെ ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നില്ല ഇനി നാം മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ വിഷയം നാം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് അവരൊരു വല്ലാത്ത സംഭവമാണ് ചല ചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ വാഹത്തേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനു ഹൂത്താൽ അവരുടെ മതത് നമുക്ക് നൽകട്ടെ എപ്പോഴും ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ പേരെങ്കിലും മദർ മൗനതിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ ഇന്ന് ചൊല്ലിയ അവരുടെ പേരുകളുണ്ട് 
ആ പേരെങ്കിലും ചൊല്ലി അള്ളാഹുലേക്ക് ദ്വ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദ്വാക്കി ജാപത്തുണ്ടാവും അത് നാം നിർവഹിക്കണം നമ്മളെ വീടുകളിൽ അത് ചെയ്യണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്താനാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ സൂചിപ്പിച്ചത് അത് നമ്മുടെ ഈമാന്റെ ഭാഗമായി മാറണം അവരെ കൈയൊഴിക്കാൻ പാടില്ല അവരത്രമാത്രം പവറുള്ളവരാണ് അവര് ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം അള്ളാഹു സുബാനു തല അതേ രീതിയിൽ അവരൊക്കെ ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കാനുള്ള തോപ്പിക്ക് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു തല ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കലും അവൻ നിസാരമായി കണ്ടതിനെ നിസാരമായി കാണലും അത് ദീനിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് ദീനിന്റെ കാതലാണ് ഈ ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം പടച്ചടമ്പ് അവരുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാവട്ടെ ആ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ മസ്കല ക്ലാസ് തുടർന്ന് പോവുകയാണ് നമ്മൾ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് അത് തന്നെ ജമാഅത്ത് സുന്നത്ത് ഇല്ലാത്ത സുന്നത്ത് നിസ്കാരമായിരുന്നു നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ പോവാ മതറി മതിരീങ്ങൾ ദിവസമായപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ സൊലാത്ത് ലുഹ അതുപോലെ തന്നെ റവാത്തി വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സൊലാത്ത് തഹിയത്ത് തഹിയത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ നമസ്കാരം തഹിയത്ത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വരും തഹിയത്ത് മസ്ജിദ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താലാന്റെ ഭവനമായ പള്ളിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു എനിക്ക് പാരിതോഷികമായി നാം നൽകുന്ന നിസ്കാരമാണ് തഹിയത്ത് നിസ്കാരം തഹിയത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പാരിതോഷികം സമ്മാനം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ തഹിയത്ത് നിസ്കാരം പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഏതൊരാൾക്കും അത് ശക്തിയായ സുന്നത്ത വലിയ പുണ്യമുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രം ഈ ഒരു പാരിതോഷികം റബ്ബിനിക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് പള്ളി കയറിയാൽ ഉടനെ തഹിയത്ത് നിസ്കരിക്കുക ആ തഹിയത്ത് നിസ്കാരം കൊണ്ടുള്ള തഹിയത്താണ് പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ കാഴ്ബാ ശരീഫിൽ നാം പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ തൊവാഫ് കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ തഹിയത്തുള്ളത് കാഴ്ബ തൊവാഫ് ചെയ്യുക അതാണ് അവിടുത്തെ തഹിയത്തുള്ളത് ഹറമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹറാബ് കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ തഹിയത്തുള്ളത് അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ മിനായിലാകുമ്പോൾ ഏറു കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ തഹിയത്ത് അറഫയിലാകുമ്പോൾ അവിടെ മുക്കൂഫ് നിൽക്കുക അറഫൈ നിൽക്കലാണ് അവിടുത്തെ തഹിയത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ പരസ്പരം കാണുമ്പോഴുള്ള തഹിയത്ത് സലാം പറയലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തഹിയത്തുകളുണ്ട് ആ തഹിയത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തഹിയത്താണ് തഹിയത്തുൽ മസ്ജിദ് അഥവാ പള്ളിയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ച ഉടനെ നാം ചെയ്യുന്നതായ തഹിയത്ത് അത് രണ്ട് റഖായത്ത് നിസ്കാരമാണ് തഹിയത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ബോധപൂർവം അറിവുള്ളതോടു കൂടെ നാം അവിടെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത അതിന്റെ സ്ഥാനം അതിന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നീട് നമുക്ക് തഹിയത്തിന് ചാൻസ് അവിടെ ഇല്ല പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് നാം ഈ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അവിടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇരുത്തമാണ് ഇരുന്നത് നോക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇത് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഏതുപോലെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് വല്ലാത്ത ദാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ദാഹമുള്ള വ്യക്തി പള്ളിയിൽ കിടന്ന ഉടനെ ദാഹം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇരുന്നു പോയി ദാഹം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇരുന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാഹം തീർക്കാൻ എന്തിനാ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം ഇരുന്നിട്ടാണല്ലോ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതും വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതും ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ സുന്നത്തിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ അവർക്കാണ് വല്ലാത്ത ദാഹമുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇരുന്നു ആ ഇരുത്തം കൊണ്ട് ഇവന്റെ ഈ തഹിയത്തിന്റെ ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല തഹിയത്ത് ഫോക്കാവൂല കാരണം അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ മാത്രങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ നിങ്ങൾ നിന്ന് കുടിക്കുകയോ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് പ്രതിബന്ധമൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്നു കുടിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനു ഹുത്താലാവിനിക്ക് മാറ്റിയ മാറാത്ത രോഗങ്ങൾ കൊടുക്കും എത്ര ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും അവനെ എന്നാ 
അപ്പം മുങ്ങ് കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണമല്ല പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പ്രതിബന്ധമുള്ള സമയത്ത് തങ്ങൾ തന്നെ മുങ്ങ് കുടിച്ച സംഭവം ഹജീതിൽ കാണാം അത് നിർബന്ധ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജവാസിനെ ബയാൻ ചെയ്യാനാ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കാരണമില്ലാണ്ട് മുങ്ങ് കുടിക്കാൻ പാടില്ല സ്വാരം അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മളെ പത്താ ബോഫിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ വിഷയം തിന്നിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ പിന്നീട് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ഏതായിരുന്നാലും ഈ കറാഹത്ത് വരാതിരിക്കാൻ എന്താ അയ്യവൻ ഒന്ന് ഇരുന്ന് കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചു എങ്കിൽ ആ ഇരുത്തം കൊണ്ട് ഇവന്റെ തഷീയത്തിന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതിന് അഥവാ കൊടുത്തവും ഇല്ല ഒരു കാരണം ഇല്ലാണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ തഹിയത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണം ഒരു കാരണം അല്ല ഞാൻ തഹിയത്ത് സ്വീകരിക്കണില്ല എന്ന് ഒരാൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അത് കറാഹത്താണ് ഇനി അഥവാ അവൻ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചു പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ച സമയത്ത് അവനവിടെ തഹിയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ അവിടെ ജമാഴത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ജമാഴത്തിലുള്ള ഇമാമിനോട് കൂടെയുള്ള തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം അവന് ലഭിക്കില്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാ കാരണം കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വലിയ പുണ്യുള്ള കാര്യമാണ് എന്നു അപ്പൊ ആ ഘട്ടത്തിൽ അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇമാമിന്റെ തക്ബീറത്തിൽ ഇഹ്റാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ട തഹിയത്ത് അവനവിടെ നിർവഹിക്കേണ്ട അവനവിടെ നിൽക്ക ഇരിക്കരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ജമാഴത്തിൽ ഇമാമിന്റെ തക്ബീറത്തിൽ ഇഹ്റാൻ നഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ ഇപ്പൊ തഹിയത്ത് സ്കരിച്ചാൽ കാരണം ഇനി ഒരു അര മിനിറ്റേ ഉള്ളു ജമാഴത്ത് തുടങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലം മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ ഇമാമിനോട് കൂടെയുള്ള തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം എനിക്ക് കിട്ടൂല കാരണം അത് വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യം ഇൻഷാല്ലാ ചർച്ച പിന്നീട് വരും അപ്പോൾ അവൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ ഇരിക്കരുത് അവൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തോട്ടെ ആ നമസ്കാരം അവൻ നിർവഹിച്ചോട്ടെ ആ തഹിയത്തിന് തൽക്കാലം അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവിടെ വേണ്ടത് അങ്ങനെ അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എന്താവും അവൻ്റെ ആ നെയ്യത്തോൻ്റെ കൽബിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ്റെ അവ നിർവഹിക്കുന്ന ഫർമസ്കാരത്തോടു കൂടെ എന്താവും ആ തഹിയത്തും അവന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇരുന്നാൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ജമാഴത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കലാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തഹിയത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ചില വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കൂടെ കൂടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും പള്ളിയിൽ നിന്ന് അകത്തേക്കും കയറാൻ അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചേന അവർക്ക് കയറാനുള്ള അവസരങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലും ഉണ്ടാവുക കാരണം അവരെ താമസം തന്നെ പള്ളിയിലല്ലേ ഉസ്താദ്മാരെ പോലെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ പോലെയൊക്കെ അപ്പൊ കൂടെ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങുമ്പോൾ തഹിയത്ത് നിർവഹിക്കണോ നിർവഹിക്കലാണ് നല്ലത് ഇനി അഥവാ എപ്പോഴാവട്ടെ എപ്പോഴും കയറി ഇറങ്ങുന്ന രംഗായാലും വേണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കയറി പക്ഷെ തഹിയത്ത് സ്കരിക്കാത്ത എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടം വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ സുബാനി വെക്കിറിനെ ഒരു നാല് തവണ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി എന്നാൽ അവൻ അവിടെ തക്ക ഈ തഹിയത്ത് നിസ്കരിക്കാത്ത ആ വിഷയം അഥവാ തഹിയത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച കറാഹത്തിൽ നിന്ന് അവന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ഇത് നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള ദിക്കറാണ് സുബാനി വലഹമ്മദില്ലാഹി വലാഹു അക്ബർ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം വലിയ പുണ്യൻ ലഭിക്കുന്ന ദിക്കുറാണല്ലോ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാവിന് ചൊല്ലാ എളുപ്പമുണ്ട് മീസാൻ എന്ന തുലാസിൽ വലിയ ഭാരം നിൽക്കുന്ന സംഗതിയാണത് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് എന്തൊക്കെ ദുന്നവിയായ സംസാരങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അവിടുന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഈ ദിക്കുകളെ ചെല്ലിയിട്ട് അവന് എഴുന്നേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തരാൻ പൊറുക്കും അപ്പൊ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു കഫാറത്ത് കൂടിയാണ് ഇത് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ദിക്കുകൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്നുകൂടി എന്ന ഈ ദിക്കറ് നാല് തവണ ചെല്ലിയാൽ തൽക്കാലം അവർക്ക് അവിടെ ത
ഹത്തീബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹത്തീബിനുള്ള സുന്നത്ത് എന്താണ് ജുമാന്റെ ഹുത്തുബ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് അപ്പൊ നേരെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഹുത്തുബ വേണ്ട അപ്പൊ ഹത്തീബ് അവിടെ പള്ളി കയറിയുടെ നിസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഹത്തീബ് അവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിക്കൽ ഹത്തീബിന് കറാഹത്താണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഹത്തീബ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ആളുകൾക്കും ജുമാക്ക് നേരത്തെ പോവാണ് വേണ്ടത് ഇഷാല്ലാ ചർച്ച പിന്നീട് വരുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കിടക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഹത്തീബിന് വരേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ജുമാൻ്റെ ഹുത്തുബ തുടങ്ങേണ്ട ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ നേരെ വന്ന് ഒരു ഹുത്തുബ ഹുദാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തൊവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച വ്യക്തി അവൻ അവിടെ തവ തഹ്യത്തിൽ നിൽക്കേണ്ട അവൻ വേഗം തൊവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മസ്ജിദ് കൂടി ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതോടൊപ്പം ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികളൊക്കെ ഒത്തിരി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതുമാണ് തഹിയത്ത് നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങളുടെ ഹദീഫുകൾ തന്നെ നമുക്ക് തെളിവായിട്ട് കാണാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകൾ മാത്രം വളരെ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ശ്രീം തൽക്കാരമ്മോട് അവസാനിപ്പിക്കാം അബൂ കത്താദർ അലി അള്ളാഹ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാൻ കാല റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതാ ദഹല അഹദുക്കുമുൽ മസ്ജിദ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലാ എജിലിസ് അവൻ ഇരിക്കരുത് ഹത്തായുസല്ലി റക്കായത്ത് ഇനി രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് വരെ ആ രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കാവുട്ടോ എന്ന് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഇത് മുത്തഫ കുൻ അലഹി ആയ ഹദീസാണ് അഥവാ ബുഹാരി തങ്ങളും മുസ്ലിം തങ്ങളും ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുഹാരി മുസ്ലിമിലും ഈ ഹദീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജാബിർ റലി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസിൽ ജാബിർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നു ഒഹുഫിൽ മസ്ജിദി അപ്പൊ അള്ളാഹിന്റെ റസൂര് പള്ളിക്കാനുള്ളത് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി തങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ഫഖാല അപ്പോൾ ആ ജാബിർ അലി അള്ളാഹുവിനോട് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജാബിറെ വേഗം ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിക്കും തഹിയത്ത് നിസ്കരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മുത്തഫക്കുൻ അലഹിയായ ഹദീസ് തന്നെയാണ് ഇതും അഥവാ ഈ മാമു ഹരീതങ്ങളും മുസ്ലിം തങ്ങളും ഒത്തു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽപ്പെട്ട സ്വലാത്തു തഹിയത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഉത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മഹത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് ഹദീസ് കൂടി തെളിവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അറഹമുർ റഹിമ സയ്യിദ് ആയ റബ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ മാസം അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മി നമ്മുടെ അഹിലുകാരെയും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ കൂട്ടു കുടുംബാദികൾ ദ്വാര കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ ദീനീ രംഗത്ത് നിന്ന് സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ വസ്ത്രം തന്നവർ മറ്റ് പല രീതിയിലുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നവർ അവരൊക്കെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധ റമലാനിന്റെ ഓരോ ദിനരാത്രങ്ങളിലും അള്ളാഹു സുബഹാനോത്താല ലക്ഷക്കണക്കായ കോടിക്കണക്കായ വിശ്വാസികൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാധുക്കളായ നമ്മിയും അവരെയൊക്കെ അള്ളാഹു അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ അമീൻ പരിശുദ്ധമായ അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ ദിനം സ്മരിക്കുന്നതായ ദിനത്തിൽ അവരുടെ മതത് ലഭിക്കുന്ന സാന്നിഹ്യങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പടച്ചറബേ അവരുടെ കച്ചിരിപ്പിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ചേറാവാനുള്ള യോഗ്യത ഞങ്ങൾക്കില്ല റഹ്മാനെ അവരോടുള്ള ആദരവ് മുഖേന അവരെ അവരുടെ മതഹ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ചുരുങ്ങി തരണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ മത്സരത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഏറ്റി ഏറ്റി തരണേ തുമ്പരാനെ ഞങ്ങളൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെറുതും ുമായി പല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ചെയ്തവരാണ് റഹ്മാനെ അള്ളാഹ് നീ ഒഫൂറാണ് ഒഫാറാണ് റഊഫാണ് എല്ലാം നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ് ചെറുതും വലുതുമായ പാവങ്ങളൊക്കെ നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ് വിശുദ്ധ റമലാൻ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിട പറയുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ മനസ്സോടുകൂടെ സർവ പാവങ്ങളും കഴുകിക്കളഞ്ഞ് ശുദ്ധമായ മനസ്സോടുകൂടെ റമലാനിനെ വിട പറയാനുള
അമ്മേ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നീ തുണയാകണേ അമ്മ സലാമത്ത് നൽകണേ അമ്മ പ്രച്ചറമ്മേ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ രോഗം കുറച്ച് ശാന്തമാണ് അത് അധികരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹുബെ ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മോചനം തരണേ തുമ്പരാനെ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുബെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലും മറ്റൊക്കെ വളരെ ബേജാറോടു കൂടെ കഴിയുന്നവരുണ്ട് റൂമുകളിൽ തന്നെ പലരും ഒന്നിച്ചു ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് ബേജാറിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹ് അവർക്കൊന്നും നീ രോഗം നൽകരുത് അള്ളാഹ് രോഗം പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളൊരു വാർത്ത അവർക്ക് ആർക്കും നീ നൽകിയുള്ളതും പുരാനെ റാഹത്തായ നിലക്ക് സന്തോഷത്തോടെ അവർ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള തോപ്പിക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് അല്ല അവിടെ തുടരൽ ഹൈറുള്ളവർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തോടെ ജോലിയിൽ തുടരാനുള്ള തോപ്പിക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തുമ്പരാനെ വിശുദ്ധ റമദാനെ മരണപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ അബുക്കറുക്ക അതുപോലെ നമ്മളെ കരീമിൻ്റെ പൊന്നുമോളടക്കം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹ് അവർക്കൊക്കെ നീ സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തുമ്പുരാനെ പടച്ചിറമ്പെ പലരും പല നിലക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിളിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട് ചെറുപ്പക്കാരനായ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ നീയാനോ ഷാഫി ഷാഫിയായ റബ്ബെ നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചിറപ്പെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഖൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണേ തമ്പുരാനെ അമീൻ റഹ്മത്തിക്കയാ റഹ്മ റഹിമീൻ ആവസീയത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തബർക്കാത്തു